Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече с сенаторами отметил, что повышение благосостояния граждан является приоритетом для российских властей. В центре внимания – индексация пенсий и повышение выплат на детей. В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам. Президент считает, что ежемесячная выплата на детей в размере половины прожиточного минимума в регионе недостаточно. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные и справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. В регионе. Владимир Путин отметил, что все социальные обязательства и гарантии государства будут учтены в бюджете и полностью выполнены. Все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены. Мы профинансируем их из федерального бюджета в полном объеме. Активное распространение коронавируса в регионе власти считают подконтрольным и вводить жесткие ограничения не планируют. По-прежнему обязательны только масочный режим и самоизоляция для пожилых. К ковиду-19 добавляются сезонные респираторные инфекции, и такие больные в случае госпитализации не должны пересекаться с больными коронавирусом. Пациенты со средней тяжелыми, тяжелыми формами острой респираторной вирусной инфекции с небольничной пневмонией и со средней степенью тяжестью новой коронавирусной инфекции, тяжелой, тем более степень тяжести, они все госпитализированы, все получают лечение в стационарах. Допустимо лечение бессимптомных легких форм новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях на дому. Это согласовано в том числе и с Федеральной службой Роспотребнадзора. Это не противоречит санитарным нормам и правилам. На карантин уходят и некоторые образовательные организации Кузбасса. Девять полностью прекратили очный учебный процесс. Из них семь школ. Еще 47 учебных заведений перешли на дистанционку частично. Тотальных ограничений в регионе пока не планируется. Возвращение ограничительных мероприятий, таких, какие были весной и, и летом, пока не планируется. Но это только пока. Все в динамике. Этот процесс, процесс изменяется ежедневно. В случае ухудшения ситуации, конечно, это все будет рассмотрено. Для вернувшихся из зарубежного отпуска обязательные условия сдать тест на ковид. Буквально сегодня вышло изменение в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации, который говорит о том, что до получения результата исследования гражданин должен находиться на самоизоляции. То есть на работу он выходить не может до тех пор, пока он не получит результат исследования. Режим повышенной готовности в регионе действует до 30 сентября. И предпосылок для его снятия в ближайшие два месяца пока нет. Идет работа над созданием зеленого щита Новокузнецка. Вокруг нашего города появится лесопарковая зона, в пределах которой будет запрещена работа любых промышленных предприятий. Лесополоса шириной в один километр будет опоясывать город и в перспективе позволит улучшить экологическую обстановку. Областные парламентарии уже приняли основные параметры будущей особой зоны. Вот только площадь первоначально предполагаемого пояса с 22 тысяч гектаров почему-то уменьшилась более чем в три раза. В августе с использованием онлайн-технологий общественной палаты Кузбасса были проведены общественные слушания, в результате которых участники поддержали инициативу ОНФ о создании лесопаркового зеленого пояса города Новокузнецка. Соответствующие материалы поступили в парламент Кузбасса. Комитет предлагает принять проект постановления о создании лесопаркового зеленого пояса Новокузнецкого городского округа и о его площади. Общая площадь 7335 гектаров. Вступил в силу новый закон о проверке счетчиков. Теперь факт проверки будет подтверждаться электронно, а данные заноситься в реестр Росстандарта. Внести данные специалист обязан в течение суток. Бумажные свидетельства будут носить только информационный характер. Проверить наличие данных в реестре можно в разделе «Сведения о результатах проверки средств измерений», введя заводской номер счетчика. Там же указывается дата следующей проверки. При этом до конца года действует мораторий на поверки бытовых приборов из-за коронавируса. Управляющие и ресурсоснабжающие компании принимают показания в любом случае, даже если срок истек. Неустойкие штрафы временно отменены. 
Новокузнецке открылось удаленное окно центра «Мой бизнес». Здесь частные предприниматели могут получить госуслуги и воспользоваться всеми действующими мерами поддержки. Очень удобно, когда нужно будет какие-то вопросы, знаете, обсудить, где встреч... нужна будет встреча, потому что э, мы молодое предприятие, в любом случае какая-то консультация, поддержка, как скажем так, она нам необходима. «Мой бизнес» – это не только консультационная поддержка, это возможность получить весь спектр услуг в одном месте. Меры господдержки, выход на экспорт или просто открытие своего дела. Теперь все это доступно по адресу Кутузова, 18А. Главное, что сейчас у нас в городе есть такая возможность, и предпринимателям необходимо ей просто пользоваться этой возможностью. Брать все те меры поддержки, которые предлагает государство. Их достаточно много. Здесь же будут проводиться обучающие программы и мастер-классы. Во многих из них можно участвовать дистанционно. На самом деле много услуг и консультаций можно оказывать в режиме онлайн. Конечно же, мы не будем останавливаться, если поймем, что э, есть эффективность, и мы э, ну, действительно нужны, да, нам надо расширяться, то, конечно, мы будем рассматривать тот вопрос, чтобы здесь был э, ну, полноценный офис. Удачи вам и здоровья!